Buenos días, eh, bienvenidos a esta, la sesión número 14 de nuestro congreso este año, agradecido con la Sociedad Colombiana de Reumatología por este evento que ha sido un éxito porque logramos sobrepasar las dificultades gracias a todos los que han podido participar y los que están por participar. Y nos vamos a entrar en esta sesión que tiene como nombre Evaluación Cardíaca en la Enfermedad Autoinmune. Nuestro primer conferencista es el doctor Paul Méndez, es especialista en medicina interna y reumatología, es jefe de la sección de reumatología de la Fundación Santa Fe de Bogotá y es expresidente de la Sociedad Colombiana de Reumatología en el periodo 2017-2019. El tema con el que el doctor nos va a ilustrar es, eh, por, tiene por nombre hipertensión pulmonar en reumatología. Doctor Paul Méndez, eh, muchas gracias por su participación y bienvenido. Muchas gracias, Javier, y quiero agradecer a la, a la, al comité organizador, Carlos Orlando, muy buen evento, y a la Junta Directiva. Este es un gran esfuerzo y creo que está saliendo avante. Bueno, voy a hablarles de un tema que ya en la mañana habló la doctora Heidelin, entonces espero no ser muy repetitivo con ello, no tengo conflicto de intereses. Ya previamente en la mañana nos había comentado esta nueva definición de hipertensión arterial pulmonar, donde el punto de corte ya no se tomaba por una, para una presión arterial media de 25, sino de 20, después del sexto eh, simposio mundial en osteoporosis. Aquí vemos una línea del tiempo que nos presentaron en, en el Congreso de Esclerosis Sistémica y me pareció muy interesante tra traerla. Más o menos desde 1910 se da la primera serie de casos y arranca el primer cateterismo derecho. Posteriormente entendemos un poco más la hipertensión arterial pulmonar primaria, los eventos fisiopatológicos, la epidemia que hubo por los anorexígenos, eh, ya el entendimiento fisiopatológico, el primer registro y las primeras terapias usadas aquí arrancaron más o menos a mediados del siglo, finalizando el siglo pasado, las, las, eh, eh, los congresos mundiales o los simposios mundiales de esta enfermedad y cómo se disparó después de 1990, 1995, la aparición de ciertas moléculas que ya nos contaba con los cinco mecanismos de acción hasta el sexto congreso que se hizo en Niza, donde nos dan muchas de las definiciones y recomendaciones que se utilizan ahorita. Con respecto a la hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedades del tejido conectivo, podemos decir que la gran mayoría de ellas corresponden a escleroderma o el espectro de las esclerodermas, siendo el 75%. Ya esta mañana veíamos que la mitad de las hipertensiones arteriales pulmonares son idiopáticas y el restante, las que son asociadas a algo, la mitad correspondían a enfermedades del tejido conectivo. Es decir, estamos hablando que este grupo corresponde al, 70, al 25% de todas las hipertensiones arteriales pulmonares y en las cuales nosotros tenemos que tener un papel preponderante en estos equipos multidisciplinarios. El, le, después, en ese 25% restante están entre enfermedades mixtas del tejido conectivo, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, dermato y polimiositis, la enfermedad no diferenciada del síntoma de Sjögren. Realmente la que tiene un peor pronóstico eh, eh, es la hipertensión eh, arterial pulmonar asociada a escleroderma, sin embargo las otras patologías asociadas a enfermedades del tejido conectivo tienen un, una, una alta eh, tasa de complicación y tienen un peor pronóstico, lo vimos en las comparaciones que nos dieron en, en morbi, mortalidad y las recomendaciones que vienen de este simposio. Recordar un poco lo que ella nos dijo, son cinco grupos, las hipertensiones arteriales pulmonares dentro del grupo 1, que son eh, per se, y en este mismo grupo 1 hay la enfermedad venoclusiva. En el grupo 2, las de falla cardíaca izquierda y una lo que también se conoce como una hipertensión venosa pulmonar, ya tengan o no eh, fracción de eyección ventricular izquierda re reducida, las asociadas con patología pulmonar o con hipoxemia, dentro de las que tenemos las enfermedades intersticiales, muchas de ellas las vemos, también trabajamos en grupos multidisciplinarios en la institución en la que trabajo, y la del grupo 4, las asociadas a obstrucción arterial pulmonar, y en el grupo 5 ya nos decía que habían unos mecanismos no claros, dentro de las que muchas veces veíamos la sarcoidosis. Hablar un poquito de, de, la, de la sobrevida, este, esta imagen nos la mostró en la mañana ella, el registro REVEL, donde las, la sobrevida de los pacientes con idiopática a 7 años 
destinan una mayor sobrevida que aquellos asociadas con eh, patologías eh, del colágeno, alrededor de entre el 20 y el 40% de los pacientes van a sobrevivir, es decir, el 70% de estos pacientes van a morir y durante la charla vamos a ver esto, que eh, las terapias combinadas van a ser los regímenes de, eh, que debemos utilizar y obviamente vamos a resaltar la importancia de la detección temprana. Hablar un poco de la prevalencia de la de la enfermedad, aquí en algunos de los registros, eh, mirando ya en escleroderma cuántos pacientes tienen hipertensión arterial pulmonar, tenemos rangos entre 3.6 y 32% de los pacientes con escleroderma que van a tener hipertensión arterial pulmonar, resaltar este estudio hecho eh, eh, en Colombia, Paola es la primera autora de ese estudio, encontraron que era alrededor del 16-17% de los pacientes con escleroderma tenían hipertensión arterial pulmonar, eh, la, la, ya para cuando se se combinaron estos estudios, se encontró en el 13%, ya cuando se quiere confirmar con cateterismo baja al 8.2% y si miramos aquellos pacientes que tienen una duración de la escleroderma mayor a tres años y una difusión pulmonar de monóxido de carbono menor a 60, que lo vimos también esta mañana, como uno de los factores pronósticos, la prevalencia sube al 19%. Es decir, uno de cada diez pacientes con escleroderma van a desarrollar la hipertensión arterial pulmonar. Eh, es la principal causa de muerte, otro de los, de los estudios, y este ya es el brazo de placebo del estudio Grifón, un estudio eh, eh, ya un poco más largo, que se hizo a 30 meses, se ve como ese grupo placebo, pues los pacientes morían y alrededor de los 30 meses solo había una sobrevida del 30% de los pacientes. Entonces, eh, eso es para tener en cuenta. Esta imagen también nos la mostró el, estudio, el, el, el registro francés, que ellos aquí lo que quieren resaltar es que no hay un gran impacto en general de la sobrevida en estos dos cortes de tiempo entre 2006 y 2011, la sobrevida es del 56%, y entre el 2002 y 2017, del 67%, sin que haya una significancia estadística para los franceses. Algo que también resalta ese registro es el tiempo entre el inicio de los síntomas y el tiempo en que se hace el diagnóstico. Este es para el periodo primero, antes de 2011 y después de 2011, eh, eh, digamos, hay una diferencia que no es estadísticamente significativa, hay algo de mejoría en ese tiempo y la referencia a los centros de atención, aparentemente los pacientes están enviando, pues, o el tiempo es más corto en, en esta población, sigue siendo, digamos, eh, importante esto. Y algo que nos muestra otro registro, el registro checo, el, el, el Ripley, este registro nos muestra que ellos lograron en estos pacientes con enfermedad pulmonar arterial pulmonar, disminuir el tiempo de diagnóstico de, a la mitad en estos dos periodos, antes de 2007 y después de 2007, en, encontrando que, eh, eh, pues, eh, eh, haciendo una búsqueda activa de estos pacientes, pues, el, 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 este tiempo importa. Algo que también se ve en otro registro, este es el registro FAROS, de, es un registro multicéntrico de los Estados Unidos, encontró que eh, la mortalidad, y, y este registro tiene algo importante, porque es que este registro toma a los pacientes en riesgo de hipertensión arterial pulmonar y con hipertensión arterial pulmonar confirmada. Por eso quizás la mortalidad combinada de estos pacientes por hipertensión es menor. Esta es toda la mortalidad en, en, en 10 años de los pacientes con escleroderma y los que corresponden a, a hipertensión arterial pulmonar o en riesgo de hipertensión arterial pulmonar, se ve que la mitad de la mortalidad corresponde a esta patología en los pacientes con escleroderma. Algo importante que nos dejaban en el Congreso Mundial de Esclerosis Sistémica en junio es que a, a, al hablar de screening, hablamos de screening para los pacientes asintomáticos. Si partimos de un paciente sintomático, ya no hablamos de screening, hablamos de diagnóstico. Entonces, nuestro reto es tomarlos asintomáticos y detectar eh, en screening. Esta mañana también la doctora Jaina nos hablaba mucho de, 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 de los parámetros que nos ayudaban a predecir qué pacientes van a tener una, un deterioro y una hipertensión arterial pulmonar. Pues hay algunos biomarcadores, entre ellos el NT-PRO-BNP es el principal. La evaluación clínica, el arrancar de la clase 
o, o la clase funcional, la progresión de los síntomas, los signos de falla cardíaca derecha, que vamos a tener una charla de ecocardiograma y la presencia o no de síncope, las pruebas de ejercicio donde la que más estandarizada está la caminata de seis minutos, sin embargo la prueba de ejercicio cardiopulmonar tiene un papel preponderante en algunos centros, las evaluaciones ecocardiográficas y sobre todo las medidas que tienen que ver con la aurícula derecha el, y el derrame pericárdico y algunos otros parámetros que veremos y las evaluaciones hemodinámicas con el cateterismo con el, que, que podemos tener más adelante. Algo que no voy a ahondar, ya esta mañana veíamos esta tabla donde tenemos algunos parámetros ecocardiográficos para hablar de hipertensión arterial pulmonar o para, o que sugieren que va a evolucionar el paciente de hipertensión, digamos el compromiso ventricular y cómo esa relación del ventrículo, el ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo, cuando el ventrículo derecho era más grande, pues obviamente ya estábamos frente a un diagnóstico de hipertensión, cómo el cambio del septo o del tabique o la, el movimiento paradójico nos daba ese, 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 esa sospecha ya a nivel de la arteria pulmonar, el flujo de salida del ventrículo derecho, eh, que sea menor a 105 milisegundos, pues nos, nos muestra una alteración. Y eh, aquí ya este diámetro de la arteria pulmonar o, o la velocidad de la regurgitación, o el de regurgitación, que más adelante lo veremos, pero quizás eh, a nivel y, y también de la aurícula derecha y la vena cava, quizás los, los signos más importantes que para para el, el, el grupo de expositores que hablaban de hipertensión pulmonar en, en, en el Congreso Mundial de Escleroderma, daban esta, esta velocidad y daban el tamaño de la aurícula derecha como los predictores más importantes para, para, para esta hipertensión arterial pulmonar. Recordar también el cateterismo derecho, si recuerdan los que pasamos por UCI cuando medían un poco las, las presiones, cómo las curvas nos indicaban que iban en la aurícula, que iban en el ventrículo, que pasaron a la arteria pulmonar y que se acuñó. Estas ondas nos ayudan. Eh, algunas definiciones hemodinámicas de hipertensión arterial pulmonar, 20 o 21 milímetros de la presión arterial media, de la presión en cuña que no sea mayor a 15 o de la resistencia vascular pulmonar eh, que no sea mayor a 3 unidades. Cuando se sobrepasa eso ya hablamos de un de una hipertensión arterial pulmonar y esta es la prueba de oro para hacer el diagnóstico. Recordar la clasificación porque de acuerdo a la clasificación aquí en rojo están los posibles mecanismos en los cuales vamos a encontrar hipertensión arterial pulmonar en nuestros pacientes con enfermedad del tejido conectivo. En ellos pues vamos a encontrar obviamente la hipertensión arterial pulmonar que no tenemos nada asociado y que tenemos una enfermedad del tejido conectivo. Aquellos que hacen algún trastorno portal, sobre todo aquellos que, pueden, que hacen cirrosis de primaria o la asociación escleroderma cirrosis biliar primaria que ustedes conocen como síndrome de Reynolds. Aquí el compromiso venoclusivo a nivel eh, pulmonar ya en el grupo 2 cuando hay compromiso o no de la fracción de eyección ventricular izquierda en la enfermedad intersticial pulmonar eh, que vemos ya un compromiso allí y en el embolismo en los cuadros protrombóticos, el síndrome antifosfolípido y obviamente la sarcoidosis que aquí no la señalo. Para recordar un poquito la fisiopatología esa fisiopatología para el grupo 1, pues lo que vamos a encontrar es unas obstrucciones precapilares o capilares donde la presión media de la arteria pulmonar va a estar mayor a 20, pero no va a haber alteración a nivel de la presión en cuña y esa resistencia pues va a estar aumentada. Aquí en el grupo 2, hablando de falla cardíaca izquierda, vamos a hablar de una hipertensión venosa pulmonar y va a haber un aumento retrógrado de todas las presiones, de tal forma que encontramos la presión arterial pulmonar media y la presión en cuña elevadas con una resistencia vascular eh, normal, pulmonar. Ya en el grupo 3, donde vemos un compromiso intersticial, generalmente el compromiso es precapilar, es, más, es anterior a ello, por hipoxemia, por vasoconstricción, por lo que sea, de tal forma que vamos a encontrar estos valores, la presión en cuña normal, generalmente con aumento de la, de la, de la presión arterial media y un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Recordar allí, en la enfermedad pulmonar, y parto acá, recordándoles que nuestros pacientes con eh, enfermedades del tejido conectivo, el compromiso es extenso. Ayer hicimos una revisión muy interesante, muy importante de enfermedad pulmonar intersticial, eh, que nos dieron ese espectro de patologías que vemos. Si partimos de un paciente en quien se sospecha una hipertensión arterial pulmonar, hacemos el screening, que ya vamos a ver los instrumentos que hay, confirmamos el diagnóstico con cateterismo pasando por el ecocardiograma, tenemos la disyuntiva si vamos a tener un paciente que corresponde al grupo 1 o al grupo 2. De acuerdo a, a los 
parámetros fisiológicos o funcionales pulmonares dados por, por la capacidad vital forzada, por la fracción de, o, o, la, la, o, o, o las pruebas pulmonares, digamos, donde hay una limitación leve o la, o la alteración parenquimatosa, si es leve, generalmente pues vamos a pensar que se trata más de una del grupo 1 y el algoritmo de tratamiento y de seguimiento va a ser para el grupo 1. Sí, pero estos pacientes pueden irse al grupo 2, los que tienen un mayor compromiso funcional y un mayor compromiso imagenológico o, o estructural que muchas veces lo confirmamos en biopsia y obviamente el tratamiento pues va a ser más hacia la enfermedad pulmonar intersticial. Entonces ese, ese es digamos como el enfoque que hay que tener en cuenta. Y devolviéndonos un poquito al grupo 1, tenemos las asociadas a componente venoclusivo pulmonar, donde pues vamos a tener una, una presión arterial media aumentada y una resistencia eh, vascular pulmonar aumentada con una presión en cuña normal. Entonces, estos eh, ya lo vimos en la mañana, eh, la triada que se asocia con compromiso venoso oclusivo pulmonar, que son las adenopatías mediastinales, la presencia de ese eh, vidrio esmerilado centro de lobulillar, que son esos como, como en los centros de los lobulillos, como se ven gris, como, como parchecitos grises más claros frente al, al, al gris normal oscuro y las líneas septales que las tenemos acá, esta es la triada, no re, recordar esa triada, pero complicando un poquito más, en la mañana veíamos cómo podía predecir las pruebas funcionales, tanto la caminata de seis minutos como la clase funcional, ese deterioro en algunos pacientes, pues hay algunos pacientes que van a mantener esa, esas pruebas funcionales normales, pero ese ventrículo derecho va a ir deteriorándose, es así como pues va a ir progresando ese, ese volumen diastólico final del ventrículo derecho y cómo esa fracción de eyección de ese ventrículo se va a ir deteriorando. Entonces, este solo parámetro de pruebas funcionales no, so, no nos sirve. También veíamos que la difusión pulmonar ya no se recomienda a partir de 60, pues porque partiendo de estas observaciones de estos eh, tres grupos o tres cortes, pues encontraron allí que los pacientes que tenían una difusión pulmonar que está aquí abajo por encima de 60, algunos de ellos iban a tener esa presión arterial media pulmonar elevada. Miren, este del rol del, 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 de John Hopkins tenía mucho más compromiso eh, a nivel eh, que, que el otro grupo. Entonces, ¿qué se ha hecho con todos estos parámetros para, para detección? Se han querido llevar a algoritmos de detención, esto es un poco histórico, desde el algoritmo de, de 2010 del, del registro del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos hasta llegar a la tabla de estratificación o semaforización que de la sociedad europea tanto cardíaca eh, y de la enfermedad respiratoria que es el que conocemos como el semáforo y pasando por el DETECT. No voy a quedarme en ellos, vamos a ver un poquito, voy a saltarme el reveal el rebel es interesante, tiene múltiples parámetros, pero quizás los más utilizados son el detect, esta mañana ya lo decíamos, hay unos valores eh, que es la relación que hay en capacidad vital forzada y la difusión pulmonar de monóxido de carbono, que se puede colocar el valor o se puede colocar independientemente, hay aplicaciones que ya la podemos bajar, la presencia o no de parámetros clínicos como las telangiectasias, la presencia de anticuerpos anticentromérico, el valor del NT, NT pro NP en los pacientes, los niveles de ácido úrico y si el ecocardiograma tiene desviación a, a la derecha o no, el electrocardiograma corrijo. Esto nos va a dar un puntaje entre 220 y 440. El punto corte para recomendar el ecocardiograma es o superior o igual a 300. El ejemplo aquí quedamos con esta flechita que, que da es que dio 348 en un paciente ficticio. Y eh, el paso recomendado es hacer el... el, el el cateterismo cardíaco derecho, aquí eh, después se tienen los valores de la aurícula derecha, del de, de regurgitación de cuspidio, los valores de resistencias y los de, y de, de tamaño o de la presión de la aurícula derecha. Y, y aquí vamos a tener ya un, 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 un resultado eh, para, para llegar al, al, al hacer el cateterismo básicamente. Eh, Temas interesantes y eh, quizás voy a saltar primero a este y me devuelvo al anterior para comentarles algo. Esto ya también lo vimos con eh, el semáforo que tenemos con algunos parámetros con los, que nos dan bajo riesgo de mortalidad. Es decir, que si predominan estos van a tener menos del 5% de morbimortalidad a, a un año y en la medida que estén en estos parámetros, es decir, eh, a, 
pasen los valores, digamos, a los, signos, eh, los clínicos, signos de falla cardíaca derecha, la progresión de los síntomas, la presencia de síncope, la, la clase funcional ya sea tres o cuatro, pues nos da eh, estos, eh, una mayor mortalidad que está entre 5 o 10 en los intermedios y 10 a, a un año en, en los altos. Ya la, el, la, las pruebas de ejercicio, la caminata en 6 minutos y las pruebas de ejercicio cardiopulmonar, los puntos corte en distancia, sin embargo, no son los únicos que se ven allí. Esta mañana veíamos cómo en esa caminata de seis minutos la recuperación o el tiempo de recuperación o esa diferencia entre latidos que tenía con mayor ejercicio y la recuperación daba pues, un mejor pronóstico y la función ventricular medida por el biomarcador en NT pro NP, los valores del área de la aurícula derecha o la presencia de derrame pericárdico para el ecocardiograma y los valores hemodinámicos que ya previamente los habíamos dicho. Y me devuelvo aquí. Eh, a decir que en, en un estudio que, que, sea, eh, que, que hizo uno de los autores que, que nos presentó en, en el Congreso de, de Mundial de Escleroderma en junio, nos mostraba cómo en aquellos pacientes en, eh, eh, que se aplicaba el DETEC y se aplicaba el, 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 la semaforización, cómo ese valor predictivo negativo del DETEC y sobre todo en aquellos pacientes que tienen una difusión mayor a 60 sería interesante. Y el valor predictivo negativo de, de, lo, de la semaforización no fue tan buena en, 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 en esos pacientes porque algunos dieron negativos, sin embargo, tuvieron, tenían hipertensión arterial pulmonar. Esto para hablar de detección, pues porque también sirven para seguimiento. Y esta imagen también la mostró en la mañana con respecto a, los, eh, a la corte francesa, a los que cumplían más criterios, los que tenían cuatro criterios, tenían una mayor sobrevida, cuatro criterios de menor pronóstico, es decir, que estaban con la mayoría de criterios en este punto, pues sobrevivían más que aquellos que no tenían criterios, que están en rojos. Y ya en seguimiento, si saltaban de, un, un, de, de no tener criterios a lograr criterios, pues mejoraba la sobrevida. En ese sentido, pues hacen la recomendación de eh, aplicar estos cuestionarios no solo en detección, sino en seguimiento hablando de la semaforización. Y en la mañana también veíamos la propuesta que tenía el grupo australiano, una propuesta más resumida que en aras del tiempo no voy a tocar aquí. Las recomendaciones que han habido con el tiempo se recomienda, y esto lo debemos hacer todos nosotros, a, a todos nuestros pacientes debemos hacerle anualmente un screening para hipertensión arterial pulmonar y esta recomendación pues viene desde 2013, ya, ya de acuerdo a las guías de la sociedad eh, europea de cardiología y respiratoria recomiendan eh, hacer un eco en reposo como prueba de detección, incluir una difusión pulmonar de monóxido, incluir unos biomarcadores y obviamente aplicar el DETEC para aquellos pacientes, pacientes en quien, quienes se había validado mayor, más de tres años de, de duración de la enfermedad y una difusión menor de 60 y aquí ya para el, el el sexto simposio mundial en NISA de 2018 recomiendan que no solo se aplique el DETEC, sino también se aplique el, la semaporización y tener en cuenta la relación eh, de, de la capacidad vital forzada y la difusión pulmonar eh, de monóxido de carbono eh, y el límite superior a dos veces el NP pro NP. Y obviamente no solo aplicar a los que tienen, me, eh, digamos, el límite sea 60 en esta difusión, sino incluir también a los que están entre 60 y 80 para tener una mayor detección de acuerdo a lo que se había visto en los estudios. Muy bien, miremos un poquito las recomendaciones que dieron un paciente que no tiene síntomas o que no tiene ningún eh, tratamiento, ninguna detección eh, si sospechamos en ellos le aplicamos el algoritmo y nos da algún riesgo, tenemos que enviarlo a un centro experto, ya nos hablaban en la mañana que los pacientes a los que se les hace prueba de vasoreactividad es aquellos que no tienen enfermedad de tejido conectivo, nuestros pacientes no se les hace esta prueba porque sabemos que no van a responder a los pacientes con enfermedades del tejido conectivo y en ellos clasificamos si tiene un bajo o un riesgo intermedio ya sabemos que para ellos la recomendación va a ser iniciemos terapia combinada porque da un mejor pronóstico de acuerdo a la información que hemos tenido recientemente y a los de riesgo alto tenemos que incluir tratamientos en endovenosos y considerar referir para trasplante tenemos que revaluar cada tres a seis meses esto resaltar lo que nos mostró la corte francesa donde aquellos pacientes que mejoraban y lograban más parámetros de mejor pronóstico teniendo en cuenta las variables que ya hemos visto dicho en la semaforización, iban a mejorar. Si al contrario cambiaban de, de, de tener criterios a deteriorarse o estaban siempre en deterioro, pues debía revaluarse y pensar 
siempre eh, trasladarse cada tres a seis meses a hacer revaluación en aquellos pacientes con alto riesgo y los de riesgo bajo pues mantener en una terapia combinada la mayor dosis posible. Ya esta mañana también veíamos el, los, eh, las vías a las cuales eh, podemos tratar. Creo que ya me estoy pasando del tiempo, de tal forma que esto ya lo vimos. Quiero resaltar que en esas tres vías, los cinco mecanismos de, de acción, desde 1995 a 2020 tenemos estas moléculas. La mayoría de pruebas que estamos haciendo últimamente o viendo son pruebas combinadas que se ven eh, bastantes desenlaces. Voy a saltarme un poquito aquí para llegar a que adicionalmente tenemos pruebas corriendo con rituximab, con tocilizumab, con eh, eh, anticoagulantes y con otros serie de elementos, están en fase 2, fase 3. Recordar que esos desenlaces reportados por el paciente son supremamente importantes. Recordar también los desenlaces en hipertensión arterial pulmonar, los anteriores eran para escleroderma, que esto hace que sea una evaluación compleja, multidisciplinaria. Quiero llegar a estas conclusiones, la enfermedad del tejido conectivo y la escleroderma en los pacientes con hipertensión arterial hace que se tengan un peor pronóstico que los idiopáticos. El tiempo de inicio de los síntomas hasta el diagnóstico depende de nosotros. Es muy importante porque mejora la sobrevida. Hay que hacer una evaluación exhaustiva de estos pacientes. La importancia de los centros multidisciplinarios o de referencia. El diagnóstico diferencial, saber qué está pasando en ese paciente para tratarlo, para no dar tratamientos inadecuados. El mantenerlos en bajo riesgo en la meta terapéutica. Y obviamente tenemos datos de estudios clínicos de la vida real para confirmar que la terapia combinada es, 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 es digamos, lo mejor para estos pacientes. Y en la escleroderma es importante tener en cuenta que la hipertensión arterial hay que, es un, son dos patologías complejas y hay que mirar estos desenlaces reportados por los pacientes. Discúlpenme por el tiempo. Un abrazo y una vez más muchas gracias por este excelente curso que se está desarrollando. Muchas gracias, doctor eh, Méndez, por su excelente presentación, por eh, los datos tan relevantes que nos trajo.